കോളേജിൽ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടി ഈ മോനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ടായി ഈ മകന്റേതായിട്ടുള്ള സമ്പാദ്യത്തിലൂടെ നല്ലൊരു വീട് വെച്ചു ചെറ്റക്കുടില് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു ഉപ്പയും ഉമ്മക്കും വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ഒരു സന്തോഷം അലഹമില്ല എന്റെ പൊന്നു മോനൊരു വീട് വെച്ചല്ലോ ഇന്നേവരേക്ക് അവർ സ്വപ്നം പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്ക് അത് കണ്ടപ്പോ അല്ലാത്ത സന്തോഷമായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയും ഉമ്മയും വന്നുകൊണ്ട് മകനോട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ചിലതൊക്കെ മകൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ചിലതൊക്കെ തട്ടിക്കളയും എന്നാൽ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ആ മകനോട് പറയുമ്പോൾ മകൻ അതിനെ എതിർക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മകൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഈ പൊന്നുമോന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്റേതായിട്ടുള്ള കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാര് വരുമ്പോ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഇറങ്ങി വരികയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഈ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ മകനാണല്ലോ എന്നൊന്ന് പറയാൻ ഇപ്പോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഞാൻ വാള് പറയുന്നു എന്റെ ഉപ്പ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഉപ്പ എന്ത് പറയും എന്താ പറയാ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വാതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മോന വാള് പറഞ്ഞു എന്താ കാരണം എന്റെ ഉപ്പാക്ക് ഒരു സന്തോഷമാണ് എന്റെ മകനാണ് വാള് പറഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോ അതെന്റെ ഉപ്പാക്കും എന്റെ ഉമ്മാക്കും ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇതേപോലെ ആ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഈ മകന്റെ കൂട്ടുകാര് വന്നപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പോഴോ കണ്ണു പെട്ടെന്ന് പുറത്തേ 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബീബായ റസൂൽ അലൈവ് വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നീ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് നീ പോകരുത് ഇന്ന കാര്യം നീ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം നീ ചെയ്യണം എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനനുസരിച്ചവനായി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പറയാണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നു നമ്മുടെ നമസ്കാരം യഥാർത്ഥമാകണമെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം ഈ നമസ്കരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നു
കുറച്ച് വെള്ളയും മടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീടാട് അല്ല അല്ല അത്രയും പന്ത്രണ്ട് മക്കളെ പ്രസവിച്ച് വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാന്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയോ ആ ഉമ്മാന്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയോ ഒരു നേരത്താഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ അറച്ചു പോയല്ലോ കാരണം എന്തെന്നറിയോ ആ പൊന്നു മക്കളുടെ വീട്ടിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അങ്ങ് പോയാ ആ പുന്നാറ് മക്കളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാര് അവരും എതിർത്തെന്തെങ്കിലും പറയും കേൾക്കുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്കൾ സഹിക്കാൻ കഴിയോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്കൾ താങ്ങാൻ കഴിയോ ഒരിക്കലുമില്ല സഹോദര ഒരിക്കലുമില്ല അവിടെ നിന്ന് കണ്ണുനീരോടെ വെട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാ ആ കാണുന്ന വീട്ടിൽ അപ്പുറത്ത് കാണുന്നൊരു വീടുണ്ടല്ലോ അവിടെ പോയാ ഞാൻ ഒരു നേരത്തെ വെള്ളം ഞാൻ വേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നാലും എന്റെ പൊന്നു മക്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാ എന്റെ മനസ്സ് അനുഭവിക്കുന്നില്ല അവസ്ഥ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര ചിന്തിച്ചു നോക്ക് പന്ത്രണ്ട് മക്കളെ പെട്ടു വാർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ ഗതി ഇന്നിപ്പോ ഇത്രത്തോളം പദപ്പതനത്തിന്റെ പടുകുടിയിലേ കണ്ടുപോയല്ലോ ഈ വരവസ്ഥ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മാതാപിതാക്കൾക്ക് വരാതെ സൂക്ഷിച്ചു സഹോദര അങ്ങനെ വന്നു പോയാ നാളെ അള്ളാ ഉറപ്പുന്ന സ്വത്തായ തമ്പുരാന്റെ കോടതിക്ക് മുന്നിലോ കൈയും തെറ്റി നിന്നുകൊണ്ട് സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോ നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ ഇന്നിപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാറും ഉമ്മയും ഉപ്പയും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഒരു വിവാഹം തെളിപ്പിക്കുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ചിന്തയാണ് കടന്നു വരുന്നത് ഉപ്പാന്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ചിന്തയാണ് കടന്നു വരുന്നത് എന്റെ പൊന്നുമോന്റെ കുടുംബ ജീവിതം എന്നതുപോലെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആവേശത്തോടു കൂടിയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയും ഉമ്മയും നല്ലതുപോലെ മക്കളെ വരത്തിയിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുതാ വിവാഹം തെളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവയാട് അങ്ങനെ ചൊല്ലുകയാണ് പെണ്ണു കണ്ടു നല്ലൊരു പെൺകുട്ടി കാണാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് നല്ല പോലെ എന്തിനു ചെന്നപ്പോഴും ആൾക്കാരെ കണ്ടപ്പോഴും നല്ലൊരു ചിരേഖം കൊണ്ട് പാസ്സാക്കി ഉഷാർ അലഹമില്ല ഇനി ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് നല്ലൊരു പെൺകുട്ടി ഇല്ല ഇന്നിപ്പോ ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണല്ലോ പെൺകുട്ടികളെ ചെന്ന് കാണുന്നു മുഖത്തിന് അല്പം വെളുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വാപ്പാക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഇവനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ചെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് മുഖത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് പെണ്ണിട്ടെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെ പഠിച്ചോളി അവസാന അബദ്ധത്തിന്റെ പടുകുടിയിലേക്ക് ചാടിയിട്ട് പിന്നെ വിരലടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആദ്യം ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാ നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും പൊരുത്തത്തോട് കൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇല്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിലോ നീ രാവിലെ ഇറങ്ങി പണിക്ക് പോയി പണിക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരണ സമയത്ത് പെണ്ണമുള്ളയ്ക്കുള്ള മുഖയില്ല കടന്തൽ ഉദ്യമാരിയായിരിക്കും ചോദിക്കും എന്താ പറ്റിയടി എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ പറയും ഒന്നുമില്ല അല്ല എന്നാലും നീ പറയും അപ്പോഴെന്ത് പറയും ഉമ്മാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയും ഉമ്മ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഉമ്മ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ചെയ്തില്ല ഇത് ചെയ്തില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെന്തുണ്ടാകും ഇന്നേ വരെ എന്ന് വിളിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട പിന്നെ വിളിക്കും കിളവി എന്ന് വിളിച്ച് തുടങ്ങും അല്ലേ ഇന്നിപ്പോ മിക്കുള്ള വീടുകളിൽ ചില മക്കൾ പോലും ചില ഉമ്മമാരെ കിളവി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്റെ ബഹുമാനമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയാ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കിളവി എന്ന് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സൊന്ന് വേദനിച്ചു പോയാൽ ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയ സഹോദരങ്ങളെ നാളല്ലാന്റെ സ്വർഗം രക്ഷപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു താല നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുന്ന മുത്തത്തിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ പെണ്ണ് കെട്ടി ചെറുക്കം പെണ്ണ് കെട്ടിയപ്പോഴാണ് പിന്നീട് ഉമ്മായെ ഉപ്പായെ കാകെ വെറുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെണ്ണ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാനം പെണ്ണ് മതി അവനിക്ക് ഉമ്മയും ഉപ്പയും അവനിക്ക് ഒന്നുമല്ലാതെയായി മാറി പത്തു മാസത്തോളം അവനെ ഒരുപാട് വേദനയും യാതനയും പ്രയാസവും കഷ്ടപ്പാടിന്റെ മേലെ കഷ്ടപ്പാടും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് അവനെ പ്രസവിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാരും ഉമ്മാനെ കാറ്റിൽ പറപ്പിച്ചു എപ്പോഴോ വന്നു കയറിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കറിയോല്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടതാണ് അൽക്കുമാറിയാവനുവിന്റെ സംഭവം എന്താ ഉണ്ടായേ ഉമ്മേക്കാല സ്ഥാനം പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക് അവിടെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഭാര്യക്ക് അവിടെ കൊടുത്ത സമയത്ത് എന്തായി അവസാനം ലാഹിലാഹില്ലെന്ന് ചൊല്ലാൻ പറ്റാണ്ട് പോയി ലാഹിലാഹില്ലെന്ന് ചൊല്ലാൻ പറ്റാണ്ട് എന്താ കാരണം ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം അവിടെ കിട്ടിയില്ല
എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് കൊണ്ടുവരി ഉമ്മാനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉമ്മാനെ കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലെ എന്നെക്കാൾ സ്ഥാനം അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക് അവൻ കൊടുക്കുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈസ്ലമാത്തങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തി അവസാനം വിറ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിറ കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ അള്ളാഹ് റസൂൽ എന്റെ പൊന്നമോ കരിക്കരുത് ഞാൻ എല്ലാ എല്ലാ ഞാൻ അവനിക്ക് മാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനം ലാ ഇലാഹില്ല ചൊല്ലി അങ്ങനെ ലാ ഇലാഹില്ല എന്ന് ചൊല്ലി ബഹുമാനപ്പെട്ട അൽക്കമാർ അലി അള്ളാഹു തഹാലൻഹു ഷഹാദത്ത് കരു പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നാം മരിക്കുകയാണ് അവസാനം എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവിടെ കൊണ്ട് മറവാടാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് മറമാടപ്പെട്ടില്ല ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ുള്ളവരെ അല്ലാന്റെ റസൂലിന്റെ വാദികൾ 
തുടങ്ങി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വല്ലിയൊരു തീക്കുണ്ടാരമാണ് കാണുന്നത് എന്റെ തലക്ക് വല്ലാതെ ബോധം വന്നു തുടങ്ങി ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എന്നെ ഒരുപാട് പോറ്റി വളർത്തിയ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് യാതന അനുഭവിച്ച ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയാണല്ലോ ഓ വീട്ടിന്റെ വട്ടത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കരിയുന്നത് ഞാനതാ വീട്ടിന്റെ വട്ടത്തിലേക്ക് എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രത്തോളം വല്ലാത്ത ചൂടാണ് അവസാനം എന്താ ചെയ്തു എന്നറിയോ അടുത്തിരുന്ന ഒരു കടാറ് ഞാൻ അങ്ങ് വലിച്ചോറിയിട്ടോ എന്റെ കൈ ഞാൻ അങ്ങ് മുറുക്കുമ്പോ ആ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീക്കുണ്ടാരത്തിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പൊന്നു മോനെ നിന്റെ കൈ മുറുക്കല്ലടാ നീ ചോര ഒരുക്കല്ലടാ എന്നിങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാര ഉമ്മേതാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പോയി ആരോടാണ് പറയുന്ന മാലുക്കതങ്ങളോട് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ പഠിച്ചോ അവസാനം അവിടന്ന് പറയാ അതിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിന്റെ കത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാര ഉമ്മയത കരിഞ്ഞങ്ങ് ചാമ്പനായി വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് വീണു പോയി തങ്ങളെ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് വെറുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതെന്റെ അല്ല എന്നെ വെറുതെ വിടുമോ തങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച എന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ലാളനം നൽകിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാര ഉമ്മയാണല്ലോ ഞാൻ ഇന്ന് വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനത് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണിനെ എളുപ്പിച്ചു കൊണ്ടാ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാക്ക് വേണ്ടി അഭിപാദത്ത് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്യുകയാ പക്ഷേ എന്റെ ഹജ്ജ് അബ്ദുല്ലായ തമ്പുരാ ഇന്നേവരേക്കും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല തങ്ങള് പഠിച്ചു സഹോദര ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ വാക്കന്താ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഉപ്പാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ നിന്റെ അഭിപ്രായത്തല്ലാക്ക് വേണ്ട നിന്റെ നോമ്പല്ലാക്ക് വേണ്ട നിന്റെ ഹജ്ജല്ലാക്ക് വേണ്ട നിന്റെ നമസ്കാരമല്ലാക്ക് വേണ്ട എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുസ്ലിമേ അനുസരണമുള്ളവരാണല്ലോ നമ്മള് അതിനാണല്ലോ നമ്മളെ മുസ്ലിം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ മുസ്ലിമാണെന്നുള്ള പേരിട്ടിട്ട് ഇന്നഹങ്കാരത്തിന്റെ പണി പാണിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ പാടില്ല മോനെ നിനക്കൊന്ന് സ്വത്ത് കൂടിയാ നിനക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒറ്റക്കാരിൽ നിൽക്കാനുള്ള തന്റെ ഇടം വന്നാ നിനക്ക് നിന്റെ ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും നോക്കണമെന്നുള്ള ഒരു പാലി നിന്റെ തന്നെയാ പാലി ഉമ്മാനെയും നോക്കണമെന്നുള്ള ഒരു പാതിന നിന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ അത് നീ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നാ നിന്റെ ഉപ്പാന്റെ മനസ്സൊന്ന് വേദനിച്ചു പോയാ നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സൊന്ന് വേദനിച്ചു പോയാ രക്ഷയില്ല സഹോദര അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഈ നാപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ട് ഈ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടും ഈ മനുഷ്യന്റെ ഹജ്ജ് അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലായ തമ്പുരാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്താ കാര്യം ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തില്ല ഉമ്മാനെ വേദനിപ്പിച്ച മകനാണ് അതുകൊണ്ട് എത്ര കൊല്ലം ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലം അല്ല ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊതിക്കുകയാണ് കൊതിക്കാത്തവരാരുമില്ല ഹബീബായ റസൂർ കാണാൻ കൊതിയില്ലാത്തവരാരുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പോയി അന്നിട്ടും എന്താ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഹജ്ജ് അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലായ തമ്പുരാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല കാര്യം എന്താണ് ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമില്ല ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹബീബായ റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങളുടെ വാക്ക് എത്രയോ സത്യമാണല്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇത് സൂക്ഷിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ പണ്ടുള്ള ഉമ്മമാരെന്താ പറയണേ സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കണ്ട അതാണ് എനിക്കും പറയുള്ളൂ സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കണ്ട ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹശ്വറിയാകുന്ന മഹാകോടതിക്ക് മുന്നിൽ വരുമ്പോ അവിടെ നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തും നമ്മുടെ ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെയും വിഷയത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഉപ്പയും ഉമ്മയും നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മാനമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഇനി ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കാ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഉപ്പയുമുണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മയുമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് പേരിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനം ആർക്കു കൊടുക്കണം ആർക്കു കൊടുക്കണം നമ്മള് നമ്മുടെ ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കണം 
ഉമ്മാക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടത് ഉപ്പമാര് പേടിക്കണ്ട വിഷമിക്കണ്ട ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അൽ വാലിദു ഔസത്തു അബു വാബിൽ ജന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ മധ്യത്തെ വാദൽ ബാപ്പേ പിതാവാണ് അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നോളി നമ്മളെ വാതൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റൂ ആ ഒരു നേട്ടം നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉഷാരായിട്ടിരുന്നോളി നമുക്ക് കൊച്ചുമാരെ കുറിച്ച് പറയാം പക്ഷേ സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടത് ഉമ്മയ്ക്കാൻ കാരണം എന്താ ഒരുപാട് യാതന വേദന ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നമ്മളെ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ജനിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അതിനേക്ക് ഇന്ന് മക്കൾ കാറ്റിൽ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുന്നു ഹബീബായ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നബിയെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഉപ്പയുണ്ട് ഉമ്മയുണ്ട് ഞാൻ എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് പറയും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് യാതനയും വേദനയും കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയും ഉമ്മയും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കി അവരൊന്ന് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം മക്കളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു മക്കളെ എനിക്ക് സുഖമില്ല സുഖയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്താ കാരണം ഈ മക്കളോട് പറയുമ്പോ ഈ മക്കൾ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാൻ പൈസ എങ്കിലും കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വണ്ടി വിളിച്ചൊന്ന് കൊണ്ടെങ്കിലും പോകും എന്നൊരാഗ്രഹം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാര ഉപ്പയും ഉമ്മയും വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതൊന്ന് ചെവിക്കൊള്ളാതെ പോകുന്ന മുസ്ലിമേ 
എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറയല്ലേ അല്ല പറയാതാവിനോട് ചെയ്യെന്ന് പറയല്ലേ പിതാവിനോടും ചെയ്യെന്ന് പറയല്ലേ മക്കൾ എന്താ പറയാ അല്ലേ നിങ്ങൾ പോവളവി നിങ്ങളുടെ പണി വെക്കാൻ പറയും അല്ലേ ഉമ്മ പറയുന്ന മോനെ ഉമ്മ സുഖമില്ലടാ ഒരു അഞ്ചുരി നിങ്ങൾ തന്നിട്ട് പോയാൽ ഞാൻ ആശുപത്രി പോയിട്ട് വരാം എന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു വയസ്സേ ഇല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പോയാൽ മതി എന്ന് പറയണ മക്കളുണ്ട് ഇന്നിന്റെ ഭൂമി ലോകത്തുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരും ഉപ്പുമാരും സ്വന്തം മനസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഉസ്താദ് എന്റെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയണവർ കാണും എന്ന് പറയണവരുണ്ട് പറഞ്ഞവരും പറഞ്ഞവരുമുണ്ട് എന്റെ ബഹുമാനമുള്ളവരെ പഠിച്ചോളി ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് വരരുത് അള്ളാഹു തല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ എല്ലാ മക്കളും തഴയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ ബിഹക്കിൻ നബി മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് അവരോട് കയറത്ത് സംസാരിക്കരുത് അവരോട് മോശമായ വാക്ക് പറയല്ലേ അവരോട് മാന്യമായ വാക്ക് പറയാ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് മോനെ സുഖമില്ല പറഞ്ഞ ഉപ്പ വിടിക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് ഇപ്പ വരാം ഞാൻ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം ഒരു വണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് വരാം ഉപ്പാക്ക് സന്തോഷം അലഹമില്ല എന്റെ മോ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല വണ്ടി വിളിക്കുന്നില്ല അല്ലേ ആ ഇരിക്കട്ടെ ഉപ്പ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൂടി വന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൂടി വന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിപ്പോ ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ടു വന്നു കാണിച്ചോട്ടെ എന്നാലോ സമയത്ത് ഉപ്പാക്കൊന്ന് സന്തോഷം തോന്നിയാൽ അള്ളാഹു എന്റെ പൊന്നു മോനിക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ആ സമയത്തൊന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതിയാ മതി ഈ മക്കൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ആരാ പഠിപ്പിക്കുന്നേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവരോട് നല്ല വാക്ക് പറയും അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് പറയും അവർക്കത് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ വേണം മക്കളായാൽ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കല്ലൊന്നും പറയരുത് അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സന്തോഷമുണ്ടാകണം നല്ല ഒരു ആനന്ദമുണ്ടാകണം ഒരു പുഞ്ചിരിയോടു കൂടി നോക്കിയാൽ അലഹമില്ല അപ്പൊ ഉപ്പായൊന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്നു ഉമ്മായൊന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്നു അവർക്കൊരു സന്തോഷമാ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ കടിച്ചു കീറണ മാരി ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയ വല്ല രസമുണ്ടാവൂ ആ ഉമ്മാടെ ഉപ്പാന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ബഹുമാനമുള്ളവരെ അല്ല പറയുന്ന നല്ല ചിറകിനെ നീ താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക കാരുണ്യത്തിന്റെ ചിറകിനെ നീ താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സകലമാന ഒത്താശകളും നീ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അവർക്ക് എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് ആ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നീ ചെയ്തു കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് ാണ് ഒരിക്കലും 
എപ്പോഴും <laughs> നല്ല മയത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും നല്ല സൗമ്യതയോടു കൂടി ഒരു പുഞ്ചിരിയോടു കൂടിയായിരിക്കണം എന്നിട്ടോ വലൈനൽ ജാനിബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും വല്ലാത്തൊരു കരുണ നിങ്ങളെ കാണിക്കും എന്നിട്ടല്ല എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു താലാനുമ പറയുകയാണ് അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ കയർത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കരുത് കയർത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല മുന്നിലേക്ക് വന്ന അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നീ തുറച്ചു നോക്കാൻ പാടില്ല ഇന്നെത്രയോ മക്കളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഉപ്പാന്റെ മുഖത്തേക്ക് മിനിറ്റുകളോളം തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് വിരളം ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പാടില്ല പാടില്ല അവന്റെ സൗണ്ട് അവൻ പിന്നെ എന്റെ എടുത്ത അങ്ങോട്ട് പുറത്ത് കാണിക്കും എന്നാൽ എന്റെ ബഹുമാനമുള്ള മുസ്ലിം ഇത് അബദ്ധമാണ് ഇത് ആര് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഹബീബായ റസൂൽ അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങളും ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ മക്കൾ കേട്ടിട്ടും എത്ര പഠിച്ചിട്ടും ഒരുപാട് വാതുകളിൽ കോടി ഒരുപാട് ഉസ്താദ്മാര് പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഇന്നിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലും ചെറുപ്പക്കാര് അലഹമുല്ല ഇപ്പം വാള് കേൾക്കുന്നവരാ വാള് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വല്ലാത്തൊരു വിഷമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അള്ളാഹു സുബുഹാന ഹൂവത്താല അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു താല ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളി വല്ലായുടെയും ഉമ്മയുടെയും ശബ്ദത്തെക്കാൾ ഉയർത്തി നമ്മൾ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു അടിമ ഒരു അടിമ യജമാനന്റെ മുന്നിൽ എങ്ങനെയാണോ പോയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ വളരെ ഭവ്യതയോടു കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പോയിരിക്കാൻ ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെയാണോ ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഉപ്പാടെ മോളി കൂടെ ചാടും മക്കൾ അല്ലെ ഉമ്മ ഇരിക്കണേ ഉമ്മാനെ തട്ടി എറിഞ്ഞോണ്ട് ഉമ്മാന്റെ കാലി കയറി ചവിട്ട ചവിട്ടിയല്ല ഉമ്മ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോക്ക അല്ലെ ഇത് അബദ്ധത്തിന്റെ പോക്കാൻ ഇത് പടുകുഴിയിലേക്കുള്ള പോക്കാൻ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ 
ذلك أفضل من الجهاد في سبيل الله أدعجرت كارا بديجو نند فيتر نند بريا بيتا وطاي ونبا أمي يمندا رند بيرم كدن نورن آمين دي كتل كبر ثوي ريكو غيار ألنجل أبر كدن نوي أمي ريكت آه بريا بيتا وطاي أمي يمبر ريكم بو ألنجل كدكم بو ما غنا أغن من يان أمي يمندلو أبر ريكم ما كتل نادي كرو كم نشل غيارن جنتو نلوح كهوما
അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സതായ തമ്മിര നമ്മൾ ഈ ജില്ല സ്വലാത്ത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ സയ്യിദന അലി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗലാ ശരീഫിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് അവസാന സമയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും വരെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നബിയുടെ ഹദീസും അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആനും കേട്ടുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നവരുടെ സകലമാന പാവങ്ങളും അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സതായ തമ്പുരാൻ പുറത്തു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബി ഹഖ് നബിയ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അപ്പോ ബഹുമാനമുള്ള ഈ ഉമ്മയും മുപ്പയും നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം അപ്പോ ഇവരെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്താ അള്ളാന്റെ പള്ളി കയറി നമസ്കരിച്ച് നമ്മൾ പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാന്ന് വെച്ചാ ഒരു കഥയില്ല അതിനകത്ത് ഒരു കഥയില്ല ഒരു രക്ഷയുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കണ്ട എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചില ആളുകൾ പറയും ഉസ്താദേ എന്റെ മകൻ ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലിക്കുന്നില്ല ഈ വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് ചില ഉമ്മയും ഉപ്പയും പറയുന്നത് എന്താ ഉസ്താദ് ഞാൻ അവനോട് പലതും പറഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷെ അവൻ അനുസരണ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമേ ഇല്ല ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ അനുസരണ ഉണ്ടാവുക സന്ധ്യ സമയമായി കഴിയുമ്പോ ഉമ്മമാര് മക്കളെ വിളിക്കും ചിലപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഖുർആന അല്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ ഈ മദ്രസയിലെ വിഷയങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു പഠിക്കാനായിരിക്കും എപ്പോഴാ ടി വി എടുത്തു വെച്ചിട്ട് റിമോട്ട് ഓൺ ആക്കി വെച്ചു കൊടുത്ത അമ്മയും കാവ്യാഞ്ചിരി അല്ലാത്ത പുത്രി മറിച്ച പുത്രിയെ കണ്ടാലേ എങ്ങനെ ഈ മക്കൾ നന്നാവുക എങ്ങനെ ഈ മക്കൾ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്റെ ബഹുമാനമുള്ള ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് ഈ മക്കൾ നമ്മളെ ഈ ദുനിയാവിന്റെ ചവിട്ടുകൊട്ടേക്ക് വലിച്ചു തള്ളും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻപന്തിയിൽ വരേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളായി നിങ്ങളാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടിക്കാം അല്ലാതെ യാതൊരു ഗതിയും ഇതിനകത്തുണ്ടാകിൽ അള്ളാഹു താല കാത്തരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്താ ചില മാതാപിതാക്കൾ എന്താ നുസ്താവ് നമ്മുടെ മക്കൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം സഹോദര എന്താ അനുസരിക്കാത്ത കാരണം അള്ളാഹു താല ഇല മൂസ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ നബി അറൈ സലാത്ത് വസ്സലാമിലേക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാൻ വഹി അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേട്ടോളി എന്താ വഹി അറിയിച്ചെന്നറിയോ ഔഹല്ലാഹു താല ഇല മൂസ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിലേക്ക് അബ്ദുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാൻ വഹിയറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്തെന്നല്ലേ ആ ഉണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു കാലഘട്ടമുണ്ടല്ലോ 
അതേ വരവുള്ള സമയമത അള്ളാഹു റബ്ബുൽ സത്തായ തമ്പുരാ അവർക്ക് വീട്ടി എന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയാ എന്നിട്ടോ വഹദത്തുരഹു വലതയ്യദുറു അങ്ങനെയുള്ള സന്താനങ്ങളാരാ അവർ വളർന്നു വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവനെ നോക്കുന്ന അവനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന അവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവനെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു മകനെയും കൂടി അള്ളാഹു അബ്ദുല്ലായ തമ്പുരാന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇനി മറിച്ചെങ്ങനെയാണ് വമൻ അക്ക ഇനി ആരെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും വേദനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ആയുസിന് അബ്ദുല്ലായ തമ്പുരാ ചുരുക്കി കളയുന്നു അവനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന അവനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവനെ അതാ ഒരു തരത്തിലും മനസ്സരിക്കാത്ത ഒരു മകന് റബ്ബുല്ലായ തമ്പുരാ അവനേക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലായ തമ്പുരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോശാ നബിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ഇന്നിപ്പോ എന്താ നിങ്ങൾ പറയണേ ഉസ്താക്കന്മാരോട് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഉസ്താദെ എന്റെ മകനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ മകളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എന്താ ഉസ്താമാൻ പറഞ്ഞാ കേക്കോ മക്കള് കേക്കോ ആദ്യം ഈ മക്കള് ഉസ്താദ്മാര് പറഞ്ഞ പോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നെ പറയണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ പറയണമെന്നില്ല കാരണം എന്താ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉപ്പമാരോടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഉപ്പമാരോട് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ചു എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ആദരിച്ചു ബഹുമാനിച്ചു ആ ഒരു ആദരവും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകൂ ആരുടെ വാക്ക അള്ളാന്റെ വാക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്ക തള്ളിക്കളാൻ പറ്റോ പറ്റില്ല ഇന്നിപ്പോ എല്ലാരും പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ പരാതിയാ ഉസ്താദ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച അവൻ അങ്ങോട്ടേ പോകുള്ളൂ അല്ലേ അനുഭവിക്കേണ്ട ആരാ നിങ്ങളെ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും നല്ല രീതിക്ക് നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നറിയോ അള്ളാഹു താല അവനിക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുകയും അവനിക്ക് വേണ്ടി അതായത് അവന്റെ മാതാവിനെയും അവന്റെ പിതാവിനെയും സ്നേഹിച്ച ആ മകനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവനിക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കുട്ടി അവനെ നോക്കുന്ന അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവൻ ആദരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അവൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പഠിക്കേണ്ട അന്നിട്ട് അള്ളാഹുത്തല പറയാണ് വമൻ അക്ക വാലിദേഹി ആരെങ്കിലും മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും നോവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേദനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ആയുസിന് അള്ളാഹു തലങ്ങ് ചുരുക്കി കളയും എന്തുകൊണ്ടാ മക്കൾ ഇപ്പൊ ഇല്ലാതാകുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കാതെ അവർ ഇന്നതാ പുറം കാലി കൊണ്ട് നിന്റെ ഭൂമി ലോകത്ത് ചവിട്ടി തള്ളിയല്ലോ അത് കാരണത്താല അത് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു അള്ളാഹുവേ ഇന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുണ്ടായി എന്റെ വീട്ടിന്റെ അത്തട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയല്ല ഞാൻ കിടക്കില്ല പേടിച്ചിട്ട് കിടക്കി സഹോദര എപ്പോഴാ മരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ നാളെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് എനിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ഇന്നിപ്പോ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ വാളു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാൽ നാളെ വർക്കലയാണ് എനിക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പുണ്ടോ ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ല ഒരു പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ചാണോ അസ്രായിൽ എന്നെ വന്ന് പിടിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അസ്രായിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു മനുഷ്യന്റെ അരികിൽ ഏഴ് തവണ വരും ഏഴ് തവണ വരും ചില പിന്നെ ഇവിടെയാണോ ഇരിക്കണം അവിടെയാണോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി ചിലപ്പോ അവിടെയും കാണും ഇവിടെയും കാണും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ അസ്രായിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മാതാവിനെ നമ്മൾ വേദനിക്കില്ല നമ്മുടെ പിതാവിനെ നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കണ്ട ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരാജയത്തിന്റെ പടുകൊഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആണ്ടു പോകും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു സ്വാദ് എന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്ന് അവൻ അനുവാദം ചോദിക്കും അവിടെ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് അനുവാദം ചോദിച്ചു ഹബീബായ 
അള്ളാഹു താല എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും അതങ്ങ് ചെയ്യൂ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് എന്ന് അവിടെ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് മകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അല്ലേ എന്തിനേരെ പറയുന്നു ാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് കടന്നുപോയത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ആര് ഈ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉബയ്യ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ പിന്നെ പിറം പൊത്തവും നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവൻ പൊടിയാക്കിയല്ലോ വല്ലാതെ അഴുക്ക് പുരട്ടിയല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബികൾക്ക് ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സഹിക്കാവുന്നതിന് അപ്പുറമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂർ ഇതങ്ങൾ നടന്നു പോയപ്പോ മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ മേൽ സകലം ആ സകലം പൊടിയാക്കിയിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സഹാബാക്കളുടെ മനസ്സ് പിടയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദര ഇവയിന്റെ പൊന്നു മോനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുദുല്ലാ ഈ അബുദുല്ല കടന്നു വന്നു കൊണ്ട് പൊന്നാരനിതങ്ങളോട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചാ ദുഃഖിക്കണ്ട എന്നാൽ എന്റെ ബഹുമാനമുള്ളവർ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഉപ്പാക്ക് ഉമ്മാക്ക് നമ്മൾ നല്ല സ്നേഹമുള്ളവരായാൽ അവരിഷ്ടപ്പെടുന്ന മക്കൾ നമ്മളായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം നൽകുന്നവരായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉപ്പയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മയോ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദ്വാരപ്പുല്ലായ തമ്പുരാൻ സ്വീകരിക്കും പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉപ്പ സുഖമില്ലാതെ കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ സുഖമില്ലാതെ കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഈ ഉമ്മാക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പാക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചില മക്കൾ ചെന്നുകൊണ്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ 
സ്വഭാവമുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാറ്റങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു നീ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം നിന്റെ ഒപ്പിയോട് നീ അനുവാദം ചോദിക്ക് അവർ അനുവാദം തന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ശരി അവർക്കുള്ള കൈ നീ പിടിക്കുമ്പോ ഒരു രോമം പോലും പൊഴിയാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം പിടിക്കേണ്ടത് ഇന്നിപ്പോൾ എങ്ങനെയാ പിടിച്ച് വലിച്ചിറക്കല്ലെങ്കിലോ ചില മക്കൾ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ വാപ്പാനെ ഞാനാണ് കുളിപ്പിക്കണത് ഒരു മുന്ന ഒറ്റ മക്കളും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവ എന്താ ചെയ്യണം പിടിച്ച് വലിച്ചിറക്കുന്നു കസേരെ കൊണ്ടിരുത്തി അവിടെ നിന്ന് സോപ്പും തേച്ച് വല്ലാണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ച ചരിത്രങ്ങളും കഥകളും എൻ്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് ഉപ്പാനെ പിടിച്ചിറക്കി അഞ്ചാറ് മക്കളിലാണ് ഈ പിതാവ് പിടിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വലിച്ചാണ് ഇഴയ്ക്കണം അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ വിളിക്ക് എന്നെ വിടലാന്നൊക്കെ വിളിച്ചു ചിലപ്പോൾ ഉപ്പമാരല്ലേ അവർ പലതും വിളിച്ച് പറയും അവർ പറഞ്ഞു പോകും കാരണം വയസ്സായ ആളുകളാണല്ലോ അവരുടെ ശരീരം വല്ലാതെ വേദനപ്പെട്ടിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാൽ എൻ്റെ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദര അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂര് പഠിപ്പിക്കുകയാ ഉപ്പാന്റെ ശരീരം വേദന എടുക്കുന്ന ഉമ്മാന്റെ ശരീരം വേദന എടുക്കുന്നൊരു കോലത്തിന് വരിക്കല്ലേ ബഹുമാനമുള്ളവരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉമ്മായോടെ പ്രവർത്തിച്ച നിങ്ങൾക്കൊരുപാട് ഒരുപാട് നേട്ടമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബി അറിയിസലാത്ത് വസല റബ്ബുല്ലിസത്തായ തമ്പുരാനിലേക്ക് രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വാ ചെയ്തില്ലേ അള്ളാഹുവേ സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്നാ എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാടുറപ്പേ എന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബി അറി സലാത്ത് വസ്സലാബ് രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചിട്ടാവായ റബ്ബുല്ലിസത്തായ തമ്പുരാനിലേക്ക് ആ ചെയ്തപ്പോ അല്ല പറയുന്ന മൂസനബിയെ ആ കാണുന്ന അങ്ങാടിയിലേക്കൊന്ന് പോകുനബിയെ അവിടെ ഒരു തൊഴിലാളി കൊണ്ട് ഒരു ഇറച്ചിവെട്ടുകാരനുണ്ട് അതാണ് മൂസനബിയെ നിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അള്ളാഹുവേ എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരൻ ആ കാണുന്ന അങ്ങാടിയിൽ ചന്തയിൽ കമ്പോളത്തില് ഇറച്ചി വെട്ടുന്ന ഒരു ഇറച്ചി വെട്ടുകാരനോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബി അലഹി സലാത്ത് വസ്സലാമിന് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബി അലഹി സലാത്ത് വസ്സലാം രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തി പിടിച്ചു അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹ് എന്താണ് എനിക്ക് എന്റെ പൊരുൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി താ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു നീ ആ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മൂസാത്ത് ആ മനുഷ്യന്റെ അരിയിലേക്ക് ചൊല്ലുമ്പോ നല്ലതുപോലെ ഭംഗിയായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഇറച്ചിയതാ വിൽക്കുകയാണ് നല്ലതുപോലെ തൂക്കി വിൽക്കുകയാണ് ആ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു പുതിയൊരു താഴ്ത്യം മാറ്റി വെക്കുന്നു നല്ലതുപോലെ കഷ്ണിച്ച് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം വിൽപ്പന നടത്തുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പോകാൻ സമയമായപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബി അറി സലാത്ത് വസലാബ് ചോദിക്കുകയാ എന്താ ചോദിച്ചെന്നല്ലേ അല്ലയോ സഹോദര ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഒരു അതിഥിയായിട്ട് ഞാനും കൂടി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഒന്ന് കടന്നു വന്നോട്ടോ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബ് ചോദിക്കുമ്പോ ആ സഹോദരൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം കടന്നു വന്നു അത് ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇറച്ചുകെട്ടുകാരന്റെ പിറകെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മൂസ മനസ്സുഖം പൊട്ടി പിടഞ്ഞത് പാരി പിരിഞ്ഞല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മൂസ അറിയിസലാത്ത് വസ്സലാമ് നോക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബിയോട് പറഞ്ഞു മൂസാനബിയെ കുറച്ച് സമയം നിങ്ങളും നിരിക്കുമോ എനിക്ക് കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല നിന്റെ ജോലി എന്താ അത് നീ അങ്ങ് ചെയ്തു കൊള്ളാതെ പറയുന്ന സമയത്ത് ആ മനുഷ്യനതാ എന്റെ വീട്ടിന്റെ തട്ടിലേക്കതാ കയറി അങ്ങ് പോകുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ അന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബി നോക്കുമ്പോ 
എന്തോ ഒരു സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് തോളും വിട്ടുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരികയാണ് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോഴോ കവിളെല്ലാം ചുട്ടിച്ചുളങ്ങിയിട്ട് ശരീരമാസകരമായിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാര മാതാവിനെയാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെടുത്തുകൊണ്ട് തോളിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരികയാ നല്ലതുപോലെ കുളിപ്പിക്കുകയാ എന്നിട്ടോ ആ കിടക്കുന്ന കിടപ്പിലാണ് മലരുന്ന മലമൂത്ര വിസർജനം മുഴുവനും ആ കിടക്കുന്ന കിടപ്പിൽ തന്നെയാണ് അതെല്ലാം തന്റെ കൈകൊണ്ട് കഴുകിയെന്ന് ശുദ്ധിയാക്കുമ്പോ അവസാനം കഴുകിയിട്ടിരുന്ന നല്ല വസ്ത്രം എടുത്തു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാന് ധരിപ്പിക്കുന്നു ഉമ്മാന്റെ കട്ടിൽ നല്ല രീതിക്ക് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് സുഗന്ധങ്ങളെല്ലാം പുരട്ടി ഉമ്മാനെ കൊണ്ട് കിടത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ അല്ല അല്ല വീണ്ടും അതാ ആ സഹോദരം വീട്ടിന്റെ തട്ടിലേക്കും കയറി പോയിട്ട് നോക്കുമ്പോ വേറെ എന്തോ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോഴേ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെയതാ ഉപ്പാനെ ഉമ്മാനെ നല്ലതുപോലെ കുളിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകയാണ് അവസാനം ഈ മനുഷ്യൻ വീട്ടിന്റെ തട്ടിലേക്കെന്ന് കയറി വന്നിട്ട് താൻ അടുപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഇറച്ചി കഷ്ടമെടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു റൊട്ടിയും പാചകം ചെയ്തു കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന റൊട്ടിയും നല്ലതുപോലെ മയപ്പെടുത്തിയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാന്റെ വായിലേക്ക് ആ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാ ഈ കാഴ്ചയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമല്ലാതെ മൂസ അറൈസരാത്ത് വസ്സലാമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓ മൂസാനുകൾ അറൈസരാത്ത് വസ്സലാമ നോക്കുമ്പോ ആ ചുട്ടിച്ചുവന്നിയ കവിൾത്തടത്തിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാന്റെ കണ്ണനീര് തുള്ളികള് ായിട്ടുള്ള കവിത്തരത്തിലൂടെ കണ്ണനീര് ധാരധാരയായിരിക്കുകയാ അവ രണ്ടുപേരും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യുകയാ ഉമ്മ ദ്വാ ചെയ്യുന്നുറപ്പേ എന്നെ ഇത്രത്തോളം നോക്കുന്ന ഒരു കഷ്ടപ്പാടോ വേദനയോ എന്നൊന്ന് എന്നെയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭരത്താവനെയും അറിയിപ്പിക്കാത്ത ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പിന്നാര മകനെ അല്ലാതെ നാളെ സ്വർഗത്തിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബിയോടൊപ്പം കടത്തിറത്തേ അപ്പോഴാ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായത് ഈ ഉമ്മാന്റെ ദുയാണല്ലോ ഈ പൊന്നുമോനിക്കതാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഉമ്മാ കൊള്ള ഈ ഉപ്പാന്റെ ആമീനാണല്ലോ ഈ പൊന്നുമോനിക്കതാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ പ്രിയമുള്ള സഹോദര കിടക്കുന്ന കിടപ്പിലാണ് മൂത്രിക്കലും ദാഷ്ടിക്കലുമല്ല അന്നിട്ട് പോലും ഒരറപ്പോ വെറുപ്പോ വേദനയോ ഒന്നും കൂടാതെ തീയപ്പെട്ട പിന്നാരെ ഉപ്പാനെടുത്തു കൊണ്ടു വന്ന ഉമ്മാനെടുത്തു കൊണ്ടു വന്ന് കുളിപ്പിച്ചല്ലോ നല്ല രീതി കവര് നല്ലതുപോലെ സ്നേഹത്തോടെ പുഞ്ചിരിയോട് കൂടിയിട്ട് വളർത്തിയല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നവ താശകൾ ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോ അവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊന്നുമോനിക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്തപ്പോ അതല്ലാതെ താര സ്വീകരിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് സഹോദര ഉമ്മാന വേദനിപ്പിക്കണ്ട ഉപ്പാന വേദനിപ്പിക്കണ്ട ഉപ്പാന കുറ്റം പറയണ്ട ഉമ്മാന കുറ്റം പറയണ്ട അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിന്റെ ഉറക്കങ്ങൾ നീ കൊടുത്തോ സഹോദര നിന്റെ നാക്കവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തോ സഹോദര നിന്റെ ചെവിയവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തോ സഹോദര നിന്റെ സുഖരമാന പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനും മാതാവിനും വേണ്ടി കൊടുത്തോ എന്നാ രക്ഷപ്പെട്ട സഹോദര അതല്ലാതെ രക്ഷയില്ല 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 ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പാന്റെ നിരത്തമില്ലെങ്കില് നിന്റെ സുന്നത്തോ നിന്റെ ഫലതോ ഒന്നുമല്ലാക്ക് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കു സഹോദര അതല്ലാതെ രക്ഷയിൽ ഉപ്പയും ഉമ്മയും നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങളാണ് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം ആ ദ്വായുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ബഹുമാനമുള്ളവരെ അപ്പോ ഈ ഉമ്മയും ഉപ്പയും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കും ഈ മകനിക്ക് വേണ്ടി വേഴ്ത്തുന്ന ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ ആ കണ്ണിനീർ 
കാണും അങ്ങനെ അള്ളാഹു താല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും അള്ളാഹു താല ഉണ്ടാക്കില്ല പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂറുള്ളി എന്തിനേറെ പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലഹി സലാത്തു വസ്ലി ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് കളയാനല്ല ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട എന്തെന്നറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി ഒരു ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല കടൽ തീരത്തേക്ക് വിളിച്ചു അവിടെ ചെന്ന് എല്ലാവരും കൂടി ചെന്നിട്ട് ആ പരിസരം ഫുള്ളും നോക്കി അപ്പൊ കണ്ടില്ല ഒന്നും കാണയില്ല അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലഹി സലാത്ത് വസ്സലാം ഇഫിരീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ജിന്നിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മുങ്ങി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് തവണ മുങ്ങി അന്നിട്ടും ഒന്നും കണ്ടില്ല അവസാനം ഈ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ ഷെരീഫിൽ കൂടി വളരെ അടിവരി ഇട്ടുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തി ആസിഫുവിന് പറക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ജിന്നിന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മുങ്ങി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മുങ്ങി നോക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പോഴോ ഇദ്ദേഹം മുങ്ങിയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ലതായിട്ടുള്ള സുന്ദരമാക്കപ്പെട്ട ഒരു കുപ്പയും കൊണ്ടാണ് പൊങ്ങി വരുന്നത് അതിന്റെ മുഴുവൻ വാതലുകളും തുറന്നിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നല്ല സുന്ദരനായ ഒരു യുവാവിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ വസ്സലാം ചോദിച്ചു ചോദിച്ചല്ലയോ സഹോദര നീ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്താ ആ കുപ്പ കടലിന്റെ ആഴിയിൽ കിടന്ന് വന്നിട്ടോ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി പോലും ഒരു തുള്ളി പോലും അതിനകത്തേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല ഒരു തുള്ളി പോലും അത്രത്തോളം നല്ല ഭംഗിയായൊരു കുപ്പയാണ് പൊക്കിയെടുത്തു കൊണ്ടു വന്നത് സുലൈമാ നബി അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു പോയി എങ്ങനെയാണ് നീ കുഴിക്കകത്തേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് അപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഹിസ 
ചെറിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാ നമുക്ക് നീ സൈബാ 